inaugurando uma nova fase da Concausa, uma nova história. Depois de dois anos e meio de, de muita luta, de muito sacrifício, de carregar muita pedra, a gente está pela primeira vez vindo a uma ação com recursos próprios, não dos militantes da Concausa que sempre sustentaram esse tipo de ação. Nós ganhamos um prêmio de mídia livre é, do Ministério da Cultura, da Secretaria de Cidadania Cultural, e conseguimos comprar um veículo, né, que todo mundo está chamando de Concausinha, né, estamos reformando nossa sede, ou seja, estamos conseguindo é, ter sustentação para concretizar as nossas ações, para promover nossas ações. Então, isso é o primeiro registro, se Deus quiser, de muitos. Cada vez mais está ficando abandonada, cada vez mais está tá, tá se destruindo. A gente não está vendo ninguém se preocupar, a JV já veio aqui, não, não aconteceu nada. Construíram a lona com o intuito de que a lona fosse algo para trazer cultura para o bairro, trazer eventos para o bairro e nada. Ela nem chegou a ser inaugurada, a gente não pode reativar algo que nem chegou a ser ativado. O problema todo aí é que a... Os garotos estão tá se vendo a hora de cair de cima dessa lona aí, quebrar uma perna, um braço, já rasgar a lona toda. A instalação da Light está ligada, aí está, eles vão lá e ligam o interruptor, o disjuntor, aliás. Aí vem, fica entrando em no choque, dando choque, na, se vendo a hora deles de pegar, morrer aí, queimado aí. À noite isso daqui é fechado, a gente não sabe quem está aqui dentro, a gente não sabe quem está trazendo o que aqui para dentro. Se a gente pode passar aqui, ter alguém escondido e correr atrás e roubar, não sei. Tem uma série de coisas que agravou e antes não tinha, porque era tudo iluminado e tinha as quadras e era tudo mais aberto. Teve, tem até na, na delegacia da 58, tem duas ocorrências de estrupo com as meninas, uma menina de 12 anos, a outra não lembro mais ou menos a idade, já teve. E os moradores que ficam vigiando agora a lona à noite para não acontecer nada com a família da gente, que pode acontecer com a esposa com a filha, o sobrinho, o morador conhecido nosso, como aconteceu. Dois estupros aqui na lona por causa disso. A gente estava preocupado com isso. É uma ação do Estado, do governo, alguma coisa, para acabar com isso, dar um basta nisso. Um elefante branco do pessoal que mora no bairro destruiu a área de lazer do pessoal que, vivia, que vive aqui, que mora aqui, que se divertia aqui. A gente, as crianças, não tem mais onde brincar, de correr de bicicleta, jogar bola, fazer, soltar pipa. Tinha área, não tem mais. Fica isso daqui, essas grades enferrujadas, essa lona aberta, só trazendo perigo, trazendo, pode ser foco de dengue um dia e tudo mais. Já roubaram tudo que tinha direito aí, já quebraram os vidros, já levaram o portão, roubaram o portão. Ouviu? Eu que faço uma caminhada todo dia de manhã, tem que ficar olhando em tempo de fazer inimizade cobrando os outros para não levar as coisas, telas já foram quase todas, aí tem as telas toda podre, ouviu? Que era tudo iluminado e tinha as quadras e era tudo mais aberto. Aí então tem que ficar tomando conta e vai evitar do estrupo, estão fazendo aqui de dentro um verdadeiro motel, ouviu? É para maconha, é, é para poder ir para sexo, para tudo. Nós próprios moradores se sensibilizou com a lona abandonada, a gente vem cuidando agora, varrendo em volta, limpando, para as crianças terem um acesso mais limpo. E agora, porque o pessoal hoje é, o pessoal está limpando, está fazendo as coisas, porque antes era mato alto, era as coisas tudo fechado, então a gente tinha mais perigo ainda, porque não sabia o que tinha aqui dentro, não sabia o que tinha Os moradores daqui já, teve, já fizemos denúncia para a Rede Globo, o, aquele carro móvel já teve que da Rede Globo, da Record, da Bandeirante. Ah, já, já, já começaram a reclamar aí. A Globo, se não me engano, teve aqui umas quatro vezes, a Record teve umas duas ou três vezes. Isso veio, fizeram reportagem, entrevistaram o morador, fizeram tudinho e nada foi feito. Continua a mesma coisa e cada vez vai piorando mais. Os moradores estão ficando desacreditados com pessoas desse nível de rede nacional vendo fazendo reportagem e não saindo de nada, ficando vazio a denúncia. Coisa cultural, como capoeira, 
projeto de, de artesanato, capoeira, judô, um monte de coisa. Muitas pessoas morador que mora aqui em volta do, da lona tem um pouco disso, dos projetos disso. Muitas mães de família, pessoal, pais, sabem fazer alguma coisa sobre isso. Muitos são capoeiristas, outros são isso, são aquilo. Eu acredito que alguma coisa tinha que poder rolar aqui, né? Se o poder público não está fazendo nada, alguém tem que se preocupar em vir aqui fazer. Nem que seja iniciativa privada, seja um ONG. Lá de fora pode usar o espaço para fazer uma, uma quadra de futebol, uma quadra fechada, vôlei, parquinho para as crianças, que as crianças aqui do bairro estão muito necessitadas de parque, balanço, essas gangorras, essas coisas em volta, bancozinho, coisa para as pessoas de certa idade jogar uma, uma carta, um baralho, uma dama, alguma coisa assim. E os próprios moradores, quando a lona não estiver funcionando interno, externo, as crianças têm que aproveitar da, da, da lona. E é isso, a gente tem que tentar reativar isso daqui, trazer atividades para aqui, para que as pessoas do bairro tenham o que fazer, as crianças, os idosos, todo mundo tem alguma coisa a fazer aqui.